ఏసు క్రీస్తులో మీ ఎందుకు నా వందనాలు ఈ దిన వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాము గనుక మీరు సమర్థులైన వారు నాతో కూడా వచ్చి ఆ మనిషి నేను తప్పిది మీద ఉంటే అతని మీద మోపోతుని ఉత్తరం ఇచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయ హాలే లూయ లే లూయ స్తోత్రం ప్రైజ్ అలాట్ షాలో మారనాథ క్రీస్తు నందున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఆత్మీయ బంధువులారా మీ అందరికీ నా హృదయ పులోతులో నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ వాక్య వ్యాఖ్యాన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం రండి దయచేసి ఇది మీ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్గా ఇది మీ ప్రోగ్రామ్గా మీరు భావించి ప్రతిరోజు చూడడానికి ప్రయత్నించాల్సిందిగా ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నా దేవుని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న దేవుని సేవకులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే పాస్టర్స్ ఫుల్ టైం పాస్టర్స్ ఆర్ పార్ట్ టైం పాస్టర్స్ ఆర్ ఎవాంజలిస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సేవకులమైన మనకు ఇతరుల ప్రసంగాలు వినడం పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మన ప్రసంగాలే మనకు గొప్పగా అనిపిస్తాయి అదే సమయంలో మనం ఒక మంచి లిజనర్గా ఉన్నప్పుడు మంచి ప్రీచర్గా మారే అవకాశం ఉంది గుడ్ లిజనర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ప్రీచర్ అన్నారు సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ ఎవరైనా పాస్టర్లైనా విశ్వాసులైనా స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఈ కార్యక్రమం చూడడానికి మీరు కేటాయిస్తున్నటువంటి మీ అమూల్యమైనటువంటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు నిమిషాలు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మీ సమయాన్ని మీరు కేటాయిస్తున్న దానికి ప్రభు మీకు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఇస్తాడు మీ ధనాన్ని వెచ్చించిన మీ సమయాన్ని కేటాయించిన మీ తలంతులు వినియోగించుకున్నా మీ వరాలని వినియోగించుకున్న మీకు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఉంటుంది దేవుని రాజ్యంలో ప్రతిదానికి ప్రతిఫలం ఉంది చిన్న పని చేసినా పెద్ద పని చేసినా ప్రసంగం చేసినా పాట పాడినా ప్రార్థన చేసినా ప్రతిదానికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది యుద్ధమునకు పోయిన వాని భాగం ఎంతో యుద్ధ సామగ్రి యొద్ద ఉన్న వాని భాగం కూడా అంతే కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ వాళ్ళకి తక్కువ అని కాదు ఉదయం ఆరు గంటలకి పనిచేసిన వానికి తొమ్మిది గంటలకు పనిచేసిన వానికి పన్నెండు గంటలకు పనిచేసిన వానికి మూడు నుంచి పనిచేయడం ఆరంభించిన వానికి ఐదు గంటలకు వచ్చి పనిచేసిన వానికి కూడా ఒకే దేనారము ఒక్క దేనారమే ఇవ్వడాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళకన్నా మాకు ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకన్నా మాకు అని అనుకోని ఉండొచ్చు కానీ అందరికీ సమానంగా తాను ఒప్పుకున్న ప్రకారము తాను కమిట్ అయిన ప్రకారము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు ఐదు గంటలకు వచ్చి పనిచేసిన వానికి కూడా అదే దేనారం ఇచ్చాడు యజమానుని మీద వాళ్ళు అసూయ పడ్డారు కడుపు మంటగా ఉందని అక్కడ రాయబడింది ఆయన తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు ఆయన తన మాట చొప్పునే చేస్తాడు దేవని స్తోత్రం హలే లూయ ఆయన మీద సనుక్కోవడంలో గునుక్కోవడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు ఆయన మీద నింద వేయడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు నువ్వు కఠినమైన వాడివి విత్తని చోట కోయిన వాడివి అని ఆయన గురించి మాట్లాడడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు దానివల్ల శిక్షకు పాత్రలు అవుతాం అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తూ నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కొన్ని జ్ఞాపకాలు నాలుగు జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేశాను మనిషి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి మనసు ఉన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి జ్ఞాపకాలు లేని దేవుడికి అలాగని గత జన్మ జ్ఞాపకాలు అను ఎవరో చెప్పినట్టుగా అవన్నీ వాస్తవాలు కాదు జన్మ ఒక్కసారి బ్రతుకు ఒకసారి ద లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ క్రైస్తవత్వం ఇలా చెప్తున్నప్పుడు మిగతా అనేక మతాలు అనేక జన్మలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి అనేక జన్మలు ఉన్నాయి అని చెప్పేటువంటి రైన్ కార్నేషన్ అనేటువంటి థీరీని మనం ఒప్పుకోవడం లేదు కానీ రిజరెక్షన్ అనే థీరీని మనం నమ్ముతున్నాం అనగా పునరుత్నపు సిద్ధాంతాన్ని మనం విశ్వసిస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ జైలు జ్ఞాపకాలు జైల్లో ఉన్న జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి ఇంట్లో ఉన్న జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి అప్పుడు నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నానండి అప్పుడు నేను పలాని చోట ఉన్నానండి అప్పుడు నేను పలాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానండి అప్పుల్లో ఉన్నానండి అప్పుడు నేను కాలేజీలో ఉన్నానండి నేను అప్పుడు పలాని రాష్ట్రంలో ఉన్నానండి పలాని సిటీలో ఉన్నానండి ఇలా మనిషి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి గతము లేదు అనుకోవడం పొరపాటు గతం ఉంది గతం ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉంది ప్రస్తుతం ఉంది కాబట్టి భవిష్య ఉంది పాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ ఉంది ప్రజెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఓన్లీ ప్రజెంట్ మాత్రమే వాస్తవం మిగతా పాస్ట్ అబద్ధం ఈ భవిష్యత్తు అనేది ఒక ఊహ ఒక ఇమాజినేషన్ అని చెప్పుకోవడం ఎటువంటి అర్థం లేదు కాలములో మూడు భాగాలు ఇవి మూడు ఉన్నాయి ఈరోజు 
నిన్నగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ క్షణాలు నిన్నటి క్షణాలుగా గతించిన క్షణాలుగా మారే అవకాశం ఉంది రాబోయే క్షణాలు ఈ క్షణాలుగాను ఆ క్షణాలు తర్వాత గతించిన క్షణాలుగా మారే అవకాశం ఉంది నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నట్టుగా క్షణాలు ప్రవహిస్తున్నాయి సెకండ్లు నిమిషాలు ఇలా ప్రవహిస్తున్నాయి సరే దేవుని స్తోత్రం ఎప్పుడు గతానికే అంటి పెట్టుకొని వేలాడుతూ ఉండొద్దు గతము నుంచి నీకు విముక్తి కావాలని కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ మాట్లాడారు గతము నుంచి మనం విడిపించబడ్డాం గతంలో లేము మనం కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నాం అలాగనే భవిష్యత్తు విషయం ఆలోచిస్తూ భవిష్యత్తులోకి మనం వెళ్ళిపోవడం లేదు మనం ఉండగలిగింది మాత్రం ప్రస్తుతంలోనే ఉంటాం ప్రస్తుతంలో ఒక కాన్షియస్నెస్లో ఒక అవేక్నింగ్లో మనం ఉండలేకపోతున్నాం అంతవరకే ఒక స్పృహలో ఒక చైతన్యములో ఉండలేకపోతున్నాం కాలం ఎరిగి ప్రవర్తించండి ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడని కూడా తిరగండి అన్నిటి అంతము సమీపమైనదని ఎరగండి యేసుప్రభు గతం లేదు గతం ఒక కళ ఒక పేడ కళనో లేదా ఇలా చెప్పలేదు ఓన్లీ నవ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ టైం అని చెప్పలేదు పౌలు గారు చెప్పారు ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ సమయం అని చెప్పారు కానీ అలాగని గతం లేదు భవిష్యత్తు లేదు అనడం లేదు కాలములో మూడు భాగాలు ఇవి దేవని స్తోత్రం హలే లూయ కాలము యొక్క బాల్యము లాంటిది గతం కాలము యొక్క యమన కాలము లాంటిది ప్రస్తుతం కాలము యొక్క వృద్ధాప్యం లాంటిది భవిష్యత్తు సరే వీటి గురించి అంత తాత్వికంగా నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ నిన్నటి మన విషయాలు జైలు జ్ఞాపకాలు కొంతమంది ప్రముఖులు జైల్లో ఉన్నారు జైల్లో ఉండే పుస్తకాలు రాశారు మహాత్మా గాంధీ లేదా జవహర్లాల్ నెహ్రూ లేకపోతే జాన్ బెనియన్ అనేటువంటి ఆయన జాన్ బెనియన్ అనేటువంటి ఆయన రాసినటువంటి యాత్రికుని ప్రయాణం అనేటువంటి పుస్తకం అనేక వేల లక్షల మంది ప్రజల చేత ఆదరణ పొంది బైబిల్ తర్వాత ఎక్కువ అమ్ముడుపోయిన పుస్తకంగా నిలబడింది ఎంచబడింది కొంతమంది యొక్క జైలు జ్ఞాపకాలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఇంచుమించు ఈ రాజకీయాలు ఈ ఉద్యమాలు ఉన్నవాళ్ళు జైల్లోకి వెళ్ళడం వాళ్ళకేం కొత్త విషయమేం కాదు జైల్లో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ప్రభు తనను వాడుకుంటూ మిషనరీ ప్రయాణంలో తిప్పుతున్నప్పుడు పట్టణము నుంచి పట్టణానికి గ్రామము నుంచి గ్రామానికి సమాజ మందిరం నుంచి సమాజ మందిరానికి సంత వీధుల్లో నుంచి సంత వీధుల్లోకి నడిపించిన విధానాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ బర్ణమాతో చెప్పాడు సార్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో బ్యాక్ కొత్త ప్రతిసారి కొత్త ప్రదేశాలు అనుకుంటా పాత ప్రదేశాల్లో కూడా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం లెట్స్ గో అండ్ చెక్ దర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మనము అప్పుడు వెళ్ళిన అదే స్థితిలో ఉన్నారా ఏమైనా మెరుగయ్యారా మన ప్రమేయం లేకుండా మన యాబ్సెన్స్లో వాళ్ళు ఏమైనా పెరిగారా ఆదివారం మాత్రమే పెరుగుతూ సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా పెరగలేని విశ్వాసులుగా మన పరిశుద్ధులు పరాన్న జీవులుగా మారినటువంటి ఇరవై ఒకటో శతాబ్దపు ఆధునిక విశ్వాసుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాళ్ళకి ఎవరొకరు మీడియేటర్ కావాలి దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ మీడియేటర్ గురువు యొక్క అవసరత లేదు ఒక మధ్యవర్తి యొక్క అవసరత లేదు మనము నేరుగా ప్రభు దగ్గరికి కృపాసనము దగ్గరికి సమీపించవచ్చు మేము మీడియేటర్స్ ఏం కాదు దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకుని మా కోసం ప్రార్థన చేయండి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఏం మీకోసం మీరు ప్రార్థన చేసుకుంటే తప్పే ఉంది మీకోసం మీరు ప్రార్థన చేసుకునే దేవుడు వింటాడు మా కోసం ప్రార్థన చేసి ఒక పాస్టర్ ఉన్నాడు లేండి ఆయన మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇది అంతవరకు కరెక్ట్ మనము ప్రభుతో గడుపుతాం ఎవరో ఒకరిని మీడియేటర్గా పంపించడం కన్నా తన తండ్రితో మాట్లాడడానికి తాను నేరుగా వెళ్ళకుండా అబ్షాలోము మీడియేటర్ని పంపించాడు అరే అబ్బేని ఎవరు అతనెవరు ఆ సేనాధిపతిని నేను మీడియేటర్గా మా నాన్న దగ్గరికి పంపించడం ఏంటండి మన కోసం ఇతరులు ప్రార్థన చేయడం మంచిదే కానీ అదే సమయంలో మనము ఆయనతో మాట్లాడడం ముఖాముఖిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇతరుల ప్రార్థనల మీద ఆధారపడద్దు మీ ప్రార్థనల మీద కూడా ఆధారపడద్దు ఎవరి ప్రార్థన మీద ఆధారపడద్దు ఇది మీకు చెప్తున్నప్పుడు కొద్ది కష్టంగా ఉండొచ్చు కానీ ప్రార్థన వినే దేవుని మీదే ఆధారపడండి మరలా చెప్తున్నాను ఈ స్టేట్మెంట్ కొద్దిగా ఇతరుల ప్రార్థన మీద ప్రార్థన పరులు అనబడిన వారి ప్రార్థనల మీద ఆధారపడద్దు మీ ప్రార్థనల మీద కూడా ఆధారపడద్దు ప్రార్థన ఆలకించే ప్రభు మీదే ఆధారపడండి 
ఇక్కడ చాలాసార్లు ప్రజలు మోసపోయినట్టుగా ఉన్నారు ఫలానాయన ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఫలాన్ని జరుగుతుందండి ఫలానాయన ప్రార్థన చేస్తే సమస్యలు ఎవరి ద్వారా ఆయన ఆయన ప్రార్థించాడని కాదు ప్రభు ఆలకించాడని ప్రభు అనుగ్రహించాడని అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అంతవరకే కానీ నేనో నువ్వో ప్రార్థిస్తే జరుగుతాయి జరిగినంత మాత్రాన మన ద్వారానే జరిగింది నేను గొప్పవాణ్ణి అని అనుకోవడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు కాబట్టి దయచేసి ఆలోచించండి జైలు జ్ఞాపకాలు తన మిషనరీ ప్రయాణాల్లో రక్షింపబడిన వారు ఎలా ఉన్నారు కొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారు ఎదిగారా నిర్మలమైన వాక్యమనే పాలు తాగుతున్నారా ఎక్కడైనా నిర్మలమైన పాలు కాకుండా కల్తీ పాలు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి అబద్ధ బోధకులు ఎవరైనా రహస్యంగా జొరబడ్డారా అని పౌలు వాళ్ళ గురించి కేర్ కలిగి ఉన్నాడు సంఘ కాపరిగా విశ్వాసుల యొక్క మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము మీరు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేమే ప్రార్థన చేస్తే మేము ఉపవాసం అని కాదు రెండు కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం అపోస్తుల కార్యంలో పన్నెండో అధ్యాయాలు విశ్వాసులు ప్రార్థన చేశారు పదమూడో అధ్యాయాలు సేవకులు ప్రార్థన చేశారు దేవని స్తోత్రం అందరూ ప్రార్థించాలి అందరూ ప్రభుత్వ మాట్లాడాలి నేను ప్రార్థిస్తే నాకు ప్రభుత్వం సామీప్యం ఏర్పడుతుంది తరచుగా నేను ప్రార్థిస్తే నాకు సామీప్యం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే కొద్ది దూరం ఉంటుంది కొద్ది గ్యాప్ ఉంటుంది అయిన వాళ్ళకి కాని వాళ్ళకి తేడా ఉంది కాని వాళ్ళు హలో అని పలకరించవచ్చు అయిన వాళ్ళు చివరి వరకు ఆ కార్యక్రమాలు చివరి వరకు వాడుతూనే ఉంటారు అయిన వాళ్ళు ఎవరో కాని వాళ్ళు ఎవరో మనం సులభంగా చెప్పచ్చు దేవనిస్తో దేవునితో ఒక సామీప్యం కోసం ద క్లోజ్నెస్ ఇంటర్సెషన్ లీడ్స్ అస్ టు ద ఇంటిమసీ విత్ ద లాడ్ దేవునితో ఒక సామీప్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఏదో సాధిస్తుందని ఇక సాధించడం కోసం కాదు ప్రార్థన సామీప్యాన్ని పొందుకోవడం కోసం సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించుకోవడం కోసం ప్రార్థన ఈ రోజుల్లో ప్రార్థన అంతా సాధించుకున్నాను నేను ప్రార్థన చేశాను నా అప్పులు తీరిపోయి నా ప్రార్థన చేశాను తలనొప్పి తగ్గింది నా ప్రార్థన చేశాను ఇదే ధోరణి ఇదే సుత్తి సోది ఐ ఎంజాయిడ్ హిస్ ప్రెసెన్స్ రాత్రి అంతా ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకొని రేవుకు ఎబ్బోకు రేవుకు అవతలున్న అరవై తొమ్మిది మంది ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభావి రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి యాకోబు గారు త్వరగా రావాలని ప్రార్థన చేసి పడుకొని నిద్రపోయింటారు కానీ రేవుకు అవతల యాకోబు నిద్రపోలేదు అరవై తొమ్మిది మంది లాగా కాదు అరవై తొమ్మిది మంది ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ఉండొచ్చు కానీ ఈ డెబ్బయో వ్యక్తి ఉన్నాడు చూసారా లేదా మొదటి వ్యక్తి ఆ మొదటి వ్యక్తితో దేవుడు ఉన్నాడు ప్రార్థించిన వారితో లేడు ప్రార్థనలో మెలకుగా ఉండి ప్రార్థిస్తూ 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 ఉన్నటువంటి యాకోపుతో దేవుడు ఉన్నాడు యాకోపు కోసం దేవదూతను పంపించాడు రేవు కవతలు ఉన్నటువంటి అరవై తొమ్మిది మంది కోసం దేవదూత మనమైతే ఒకరి కోసం కాదు అరవై తొమ్మిది మంది కోసం పంపించిండే వాళ్ళం కానీ దేవుడు ఒక్క మనిషి కోసం ఒక్క దూతను పంపించాడు అరవై తొమ్మిది మంది కోసం అరవై తొమ్మిది మంది దూతలను పంపించలేదు అరవై తొమ్మిది మంది కోసం ఒక్క దూతను కూడా పంపించలేదు దేవుని స్తోత్రం లేదు మియా ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము మిషనరీ ప్రయాణంలో ఆ మహిమ కలిగినటువంటి పరిచర్యలో రక్షింపబడిన వారిని గురించిన జ్ఞాపకాలు రెండోది మహత్కార్యం జరగడం జైల్లో ఏదో జరిగింది ఆ రోజు జైల్లో జరిగినప్పుడు ఈరోజు జరగాలనేదు అలాగని జరగకూడదనే ఏం లేదు జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు చూసారా తాను ఉన్నటువంటి పిలిపిలోని జైల్లోని పిలిపి పట్టణం యూరోప్లోని జైల్లో అద్భుతం జరిగింది కానీ ఏషియాలోని జైల్లో అద్భుతం జరగలేదు ఎందుకలా ఎందుకో మరి మన తెలియదు ఇట్స్ మిస్టరీ రెండు సంవత్సరాలు భూకంపం రాలేదు అంటే జైలు బద్దలు కావడానికి పునాదులు బద్దలు కావడానికి పునాదులు అదరడానికి సంఖ్యలు విడిపోవడానికి టైం పట్టింది అక్కడ శిష్యులు లేకపోతే ఎరుషులేములోని సంఘ సభ్యులు ప్రార్థించినటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు అక్కడ జవాబు వచ్చింది కానీ రెండు సంవత్సరాలైన పౌలు ప్రార్థనలకు ఇక్కడ జవాబు రాలేదు కొన్ని ప్రార్థనలకు ఆలస్యంగా జవాబులు వస్తాయి అలాగనే ఆ ప్రార్థన అలక్ష్యం చేయబడిందని కాదు అర్థం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా అది ఆలస్యంగా వచ్చిన నన్ను కనిపెట్టుము ఆలస్యంగా జవాబు వచ్చిన కనిపెట్టు అది ఆలస్యమైన నిరాశ చెంది దేవుని దూషించి దేవుడు వద్దని నాకు అని ఇంట్లో ఆరాధనకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లో అలిగి కూర్చోవద్దు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా రెండోది మహత్కార్యం జరగడం ఒకళ్ళ బహుశా పౌలు ఎదురు చూస్తూ ఉండొచ్చేమో ఏదైనా జరగచ్చు చెరసాల గోడలు కూలిపోవడం చెరసాల తలుపులు ఊడిపోవడం ఏదైనా జరగచ్చు 
నీ జీవితంలో ఏదైనా జరగచ్చు సంథింగ్ వుడ్ హ్యాపెన్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ యోర్ లైఫ్ ఏమి జరగదండి మా పితరులు మాకు వివరించిన అద్భుత కార్యములు ఏమాయను సూచక్రియలు ఏమాయనని గిద్యంలాగా అడగద్దు మా పితరుల జీవితంలో జరిగినటువంటి కార్యాలు ఈ రోజో రేపో మరుక్షణము జరిగే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా ఎదురు చూద్దాం దేవని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రభు తనతో మాట్లాడిన మధురమైన మాటలు ధైర్యంగా ఉండు డోంట్ ఫియర్ ఐఎమ్ హియర్ ఐఎమ్ హియర్ విత్ యూ నేను నీతో కూడా ఉంటాను స్తోత్రం మనతో కూడా ఉండేటువంటి దేవుడు కష్ట సమయాల్లో అందరూ చేయి విడిచిపెట్టి పెట్టినప్పుడు నీకు నేను ఉన్నాను డోంట్ వర్రీ అందరూ నన్ను విడిచిపోయారు తిమోతి మైసాన్ ఎపేసి సంఘములో పరిచయం చేస్తున్న ఆత్మీయ కుమారుడా అందరూ నన్ను విడిచిపోయారు నో ప్రాబ్లం కానీ ప్రభు నా పక్షాన ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ్య యు ఆర్ నాట్ అలోన్ నువ్వు ఒంటరివాడివి కాదు ఒంటరిదానివి కాదు నీ ప్రార్థనా గదిలో కూడా నువ్వు ఒంటరిదానివి కాదు నువ్వు ఒంటరివాడివి కాదు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు కానీ ప్రభు ఉన్నాడనే సంగతి గుర్తించలేదు కాబట్టి నేను ఉంటాను అండి నేను ఉంటరుదాన్ని అంటున్నాను భర్త చనిపోయినంత మాత్రం నువ్వు ఒంటరిదానివి కాదు భార్య చనిపోయినంత మాత్రం నువ్వు ఒంటరివాడివి కాదు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు మనుషులు ఉంటారు చచ్చిపోతారు వస్తుంటారు పోతుంటారు ఈ పెద్ద విషయాలు కాదు కానీ నువ్వు ఒంటరివాడివి కాదు యు ఆర్ నాట్ అలో నేను మిమ్మను అనాథలుగా విడువను అనాథలు అంటే నాథుడు లేని వాళ్ళు అని అర్థం నాథుడు అంటే భర్త యజమానుడు పెద్దవాడు లేకపోతే రాజు అని అర్థం అనాథ అంటే నాథులు కలిగిన వాళ్ళు నాథులు అనాథలు అంటే నాథుడు లేని వాళ్ళు శిష్యులారా మీరు నాథుడు లేని వాళ్ళు ఇంకో నాథుడు వస్తాడు వేరొక ఆదరణకర్త వస్తాడు నేను ఇప్పుడు నాథుడుగా ఉన్నాను నేను మీతో ఉన్న నాథుడుగా ఉన్నాను మీలో ఉన్న నాథుడు ఒక ఆయన వస్తాడు ఆయనే పరిశుద్ధాత్ముడు వేరొక ఆదరణకర్త నేనొక ఆదరణకర్తని ఆయన వేరొక ఆదరణకర్త కాబట్టి మనం అనాథలం కాదు దేవుని స్తోత్రం మనం ఒంటరి వాళ్ళం కాదు మన అల్పసంఖ్యాకులం కాదు స్తోత్రం హలే లుయ్య మన యొక్క ఈ ఆలోచన విధానాన్ని మనం మార్చుకోవాలి తర్వాత మనం ఆలోచించిన విషయం చివరి విషయం మారన్నటువంటి ఫెనిక్స్ అతన్ని చూసినప్పుడు అతని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఫెనిక్స్ ఎందుకు ఇలా చేసిపోయాడు నా దగ్గర నుంచి ఏదో ఆశించాడు తన దగ్గర నుంచి ఏదో ఆశిస్తున్నాడనే సంగతి పౌలుకు అర్థమైందో లేదో మరి అర్థమైంటుంది నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడున్నాయని ఒకవేళ డబ్బులు ఉన్నా కానీ ఆ నలుగురు ఐదు మంది యమనస్తులు లేకపోతే వారి యొక్క ఆ ప్యూరిఫికేషన్ సెరమొనీకి లేకపోతే వాళ్ళని దేవాలయం తీసుకొని వచ్చి వారి ఖర్చులకి లేకపోతే ఆ వ్రతానికి లేకపోతే ఆ శుద్ధీకరణ కార్యక్రమాలకి వాటికి ఖర్చు అయిపోయింది నా దగ్గర ఎక్కడున్నాయి డబ్బులు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ నాదంతా నేనంతా సమస్తమును పెంటతో సమానంగా భావించి అన్నీ పోగొట్టుకున్నా ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నా దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని అంటే ఇతని దగ్గర నుంచి కాదు ఇతన్ని పంపించిన ఆ ఏజెన్సీ ఆ సంస్థ నుంచి ఆ మిషన్లో నుంచి ఆ కౌన్సిల్లో నుంచి జెరూసలేం కౌన్సిల్లో నుంచి ఏదైనా డబ్బులు వస్తాయని ఆశించాడు వీళ్ళ గ్రూప్లో నుంచి వీళ్ళ డినామినేషన్ నుంచి ఆర్గనైజేషన్లో నుంచి ఏదైనా వస్తుందని ఆశించాడు కానీ సారీ అండి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ మా దగ్గర వెండి బంగారములు లేవండి ఫెలిక్స్ గారు మా దగ్గర వెండి బంగారములు లేవండి పుట్టిన మొదలుకొని కుంటివాడైన సోదరుడా మా దగ్గర వెండి బంగారములు లేవు కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి మాకు ఏదైనా ఆర్థిక సాయం చేయండి అంటే డబ్బులు ఉండి టీవీ కార్యక్రమం నేను చేయడం లేదు డబ్బులు లేవు డబ్బులు ఉండి చేస్తే దాంట్లో పెద్ద త్యాగం లేదు దానియం లేదు అన్న విశ్వాసం ఉండదు డబ్బు లేవు కాని తెగించి ఒక అడుగు ముందుకు వచ్చేస్తున్నాం దేవుడు ఇస్తాడు అని నమ్మకం దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అనే నమ్మకం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ మారని ఫిలిక్స్ను గురించిన జ్ఞాపకాలు ప్రభు వాణ్ణి మార్చేయా ఎంతోమంది నన్నే మార్చావు వాడిని మార్చడం నీకు కష్టమా ఫెలిక్స్ కన్నా దుర్మారు కూడా నన్ను మార్చావు ఫెలిక్స్ నరహంత కూడు కాదు నేను నరహంత కూడా నీ నన్ను మార్చావే అని మార్చు చూడండి ఇటువంటి జ్ఞాపకాలు జైలు జ్ఞాపకాలు పౌరు జీవితంలో ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ రండి ఈ దినం కోసం మనం ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం ఇరవై ఐదో అధ్యాయము అపోస్తల కార్యములు ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన హీ టోల్ దెమ్ హూ ఫెస్టస్ ఫేస్తూ చెప్పినట్టు మాట 
హీ టోల్ దెమ్ అనగా వాళ్ళతో ఈ ప్రధాన యాజకులతో యూదుల్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళతో ఫిర్యాదు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్ళు పౌలును మరిచిపోకుండా పౌల మీద మోపినటువంటి నేరములను కొత్త నేరాలు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళతో అన్నాడు యూ యువర్ లీడర్స్ కెన్ కమ్ విత్ మీ టూ సీజన్ నాతో పాటు వచ్చే పని రండి అండి నేను కొన్ని రోజులు ఉంటాను ఇక్కడ నేను పది రోజులు ఉంటాను నేను వెళ్తాను కైసరి వచ్చే పని రండి మీరు ఈఫ్ దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ఎనీ లాస్ ఒక చట్ట ఉల్లంఘనలు ఆజ్ఞాతి క్రమాలు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడం కానీ చేస్తే యూ కెన్ బ్రింగ్ చార్జెస్ అగెన్స్ట్ హిమ్ దేర్ అక్కడ కూడా తీసుకొని రండి మీరు వదిలిపెట్టద్దు మీరు నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు లేదు వాడిని వదిలిపెట్టట్లేదు వాడు దేవుని వదిలిపెట్టట్లేడు ఇది పరిస్థితి సరే మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తాం చదువుదాం వాడుకు భాషలో చదువుకుందాం మీలో సమర్థులైన వారు అనేదానికి మీలో ముఖ్యమైన వాడు అని ఉంది ఈ ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్లో మీలో నాయకులైన వారు మీలో ముఖ్యులైన వారు మీలో సమర్థులైన వారు హూ ఆర్ ఇన్ ద అథారిటీ సమర్థులైన వారు అంటే అథారిటీ మీరు నా వెంట వస్తే లెట్ దోస్ దేర్ ఫోర్ హీ సెట్ హూ ఆర్ ఇన్ అథారిటీ అమాంగ్ యూ గో విత్ మీ అండ్ కమ్ విత్ మీ ఆర్ జాయిన్ విత్ మీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద మ్యాన్ లెట్ దెమ్ అక్యూస్ హిమ్ మన టైటిల్ సమర్థులైన వాడు సమర్థులైన వారు అంటే సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు అని అర్థం కెపాసిటీ కలిగిన వాళ్ళు స్టఫ్ కలిగిన వాళ్ళు సబ్జెక్టు కలిగిన వాళ్ళు లేకపోతే స్తోమత కలిగిన వాళ్ళు లేదు అంటే ఒకదాన్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలిగిన వాళ్ళు సమర్థులైన వారు అంటే నాయకులు సమర్థత కలిగిన వాళ్ళు సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు అంతవరకు ఏమైనా సమర్థించుకునే వాళ్ళు కాదు సమర్థులైన వారు ఉంటారండి జాయిన్ కండి ఐదు మందో పది మంది ఎంతో మంది నో ప్రాబ్లం ప్రధాన యాజకులారా మీరేనండి యూదుల్లో ముఖ్యులైన వాళ్ళ మీరేనండి సమర్థులైన వారు సమర్థులైన వారి గురించి నేను త్వరగా నాలుగు రకాల సమర్థుల గురించి నాలుగు రకాల సామర్థ్యం కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను మొట్టమొదటిగా నిర్గమ కాండం పద్దెనిమిదో వచ్చాం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ప్రజలందరిలో సామర్థ్యము దైవ సత్యాశక్తి వెయ్యి మందికి ఒకరిగా నూరు మందికి ఒకరిగా యాభై మందికి ఒకరిగా వెయ్యికి ఒకరిని వందకు ఒకరిని యాభై మందికి ఒకరిని పది మందికి ఒకరిని ఇలా పెట్టుకోండి తన అల్లుడైనటువంటి మోసే బాధపడుతుంటే చూడలేక తన ఇంటికి వస్తే ఎప్పుడో ఇంటికి వస్తే తనను పలకరించడానికి కూడా సమయం లేనంత బిజీగా ఉన్నటువంటి ముసలివాడైన తన అల్లుడిని చూసి అంటే మామయ్య కూడా ముసలివాడు అయిపోయాడు అతనికి ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు ఇంత వయసు వచ్చింది ఎయిట్ ఇయర్స్ దాటింది అయినా నువ్వేంటి ఇలా చేస్తున్నావు ఎంతసేపు నిలబడతావు ఎంతసేపు న్యాయం తీరుస్తావు ఎంతసేపు కూర్చుంటావు యూ నీడ్ సమ్ రెస్ట్ ఇది రిటైర్మెంట్ ఏదో నువ్వు మినిస్ట్రీలోకి వచ్చావు సరే వస్తే వచ్చావు నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయాను నువ్వు రిటైర్మెంట్ కాదలుచుకోలేదు రిటైర్మెంట్ ఏదో ఎందుకు ఆయన నేను అపాయింట్ చేసుకున్నాడు సరే నో ప్రాబ్లం మీలో సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు సామర్థ్యం కలిగిన వెయ్యి మందిని సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఇలా డివైడ్ చేసుకొని వాళ్ళ మీద కొంతమందిని లీడర్స్ని అపాయింట్మెంట్ చేయమని మోసే మామగారైనటువంటి హోబాబు కావచ్చు రఘుయేలు కావచ్చు ఆయన ఇచ్చిన సలహా దేవని స్తోత్రం తీర్పు తీర్చడంలో సమర్థులైన వారు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడంలో డిసైన్ చేసి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి తగినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి నాలెడ్జ్ కలిగిన వాళ్ళు దేవని స్తోత్రం రెండవది ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినలో రాయబడిన మాట నేరము మోపారు బాగానే ఉంది సమర్థులైన వారు నేరం మోపడం మాత్రంగా చేయాల్సింది దాన్ని రుజువు చేయాలి రుజువు లేకుండా ప్రూఫ్స్ లేకుండా ఏది మాట్లాడినా నాకు అలా నాకు అలా అనిపించిందండి నో అది కరెక్ట్ కాదు రుజువు కావాలి న్యాయస్థానానికి కావాల్సింది రుజువులే నువ్వు ఏం విన్నావో నీ ఫీలింగ్స్ కాదు న్యాయస్థానానికి కావాల్సింది నీకు ఏమి అనిపించిందో అనేది కాదు న్యాయస్థానానికి కావాల్సింది న్యాయస్థానానికి కావాల్సిన ప్రూఫ్స్ కావాలి ఏ న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు అయినా హైకోర్టు అయినా 
ఇప్పుడు అక్కడ రాయబడిన మాటలు నేరము మోపి రుజువు చేయడంలో సమర్థులైన వాళ్ళు కావాలి తీర్పు తీర్చడంలో సమర్థులైన వాళ్ళు ఇస్రాయల్ జనాంగానికి కావాలి మోసేకు సాకారులుగా కావాలి నేరము మోపి నేరము మోపడం అందరూ మోపగలరు దాన్ని రుజువు చేయగలిగిన వాళ్ళు నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి దానికి ఊహాగానాలతో నేను చెప్పడం లేదు ఇమాజిన్ చేసి నేను చెప్పడం లేదు కాల్పనిక కథలతో నేను రాలేదు ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టోరీస్తో నేను రాలేదు ఐ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ ప్రూఫ్స్ కావాలి మనకు కొన్ని నా దగ్గర ఆడియో మెసేజ్ ఉన్నాయి నా దగ్గర వీడియో మెసేజ్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇంకా ఏదైనా ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రూఫ్స్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వీడియోస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నట్టుగా రుజువు అనమాట అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో వచ్చాయి మూడో వచ్చిన అయిపోయింది వారికి అనేకమైనటువంటి నిదర్శనములు చూపించాడు రుజువులు చూపించాడు నలభై రోజుల్లో ఆయన అనేకమైన రుజువులు చూపించాడు మెనీ ఇన్ఫాలిబుల్ ప్రూఫ్స్ సరే దేవని స్తోత్రం లేదు తీర్పు తీర్చడంలో సమర్థులైన వారు కావాలి నేరము మోపి రుజువు చేయడంలో సమర్థులైన వాళ్ళు కావాలి రెండో కొరింది పత్రిక మూడో వచ్చాయమో ఆరో వచ్చిన రెండో కొరింది పత్రిక ఆయనే మమ్మను కొత్త నిబంధనకు అనగా ఈ న్యూ మినిస్ట్రీకి ఆత్మ సంబంధమైన నిబంధనకి పరిచరికి నోట్ ఫర్ దెటర్ మాకు సామర్థ్యము దేవుడు కలుగు చేశాడు మమ్మల్ని సమర్థులుగా చేసింది దేవుడు మమ్మల్ని మేము సమర్థులుగా చేసుకోలేదు ఇక్కడ రాయబడి మాట ఆత్మకే పరిచారకులగుటకు పరిశుద్ధాత్మకే పరిచారకుల ఒకటకు మాకు సామర్థ్యము కలిగించున్నాడు స్తోత్రం పరిచారకులగుటకు సామర్థ్యం కావాలి పనితనము నైపుణ్యం కలిగిన వారిగా మారాలి తన పనిలో నిపుణత గల వారిని సూచితివా వాడు అల్పులు ఎదుట కాదు అధికారులు ఎదుట నిలబడతాడు స్తోత్రం హలే లుహ్యా పరిచారకులు అవడానికి కావలసినటువంటి సామర్థ్యత చివరి విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను రెండో తిమోతి పత్రిక రెండో వచ్చాయము రెండో వచ్చిన అనేక మంది సాక్షులు ఎదుట సాక్ష్య సమూహం ఎదుట మేఘము వలె ఆవరించిన సాక్ష్య సమూహం ఎదుట నా ఎదుట నా వలన బోధించుటకు సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అనగా హోమోలిటిక్స్ తెలుసుకున్నటువంటి ప్రసంగ శాస్త్రం తెలుసుకున్నటువంటి హెర్మోనిటిక్స్ తెలుసుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం తెలుసుకున్నటువంటి అపోలజిటిక్స్ తెలుసుకున్నటువంటి అనగా విశ్వాస నిరూపణ శాస్త్రాన్ని ఎరిగిన వారని కాదు బోధించడానికి సామర్థ్యం బోధించుటకు ఆయన వారికి ఉపకారాత్మను కలుగు చేసిను నిగమే గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చాను రాయబడింది నాలుగు విధాలైన సమర్థులైన వారి గురించి తీర్పు తీర్చడంలో సమర్థులైన వారు నేరం మోపి రుజువు చేయడంలో సమర్థులైన వారు పరిచారకులు అవడానికి సమర్థులైన వారు అంతేకాకుండా బోధించడంలో సమర్థులైన వారు ఎవరికైనా దేవుడు సామర్థ్యం కలుగు చేస్తాడు దేవ మా సామర్థ్యాన్ని మా కెపాసిటీని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయి ఇంప్రూవ్ చేయని మనం అడుగుదాం సమర్థులుగా మార్చబడాలి మనలో అనేకులు సమర్థులుగా మార్చబడ్డానికి ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక ఆమె హలే లుయ్య సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె